Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Menudo día tuvimos ayer por la noche aquí en España. Estuve retransmitiendo junto a Comisario Lurkan el evento de PlayStation, a pesar de que mi procesador murió y dio algún que otro problema, pero volvimos al directo después y tuvimos un par de podcasts, una hora y pico hablando, tanto en el pre-show antes de la, de la, del evento de Sony, como después... Al principio estuvimos dando nuestras expectativas, al final nuestro análisis. Muchas gracias a todos los que pasasteis por el evento. Fue muy divertido, me ha encantado estar con vosotros y fue genial. Haremos más directos cada domingo, más de 150 personas a la vez, comentando, charlando con nosotros. Genial, de verdad, un abrazo a todos, un saludo y volveremos a hacerlo. Hoy en el vídeo que vais a ver ahora voy a analizar rápidamente, a sintetizar, porque lógicamente el vídeo de ayer con los directos es más de una hora cada uno, pues eh, vamos a hacerlo más cortito y vamos a hablar sobre lo que ha pasado. Vamos a hablar sobre el evento de PlayStation y sobre todo al final os daré mi opinión y vamos a hablar sobre los precios, tanto de PlayStation como de los juegos, porque parece ser que este evento ha sentado como un jarro de agua fría para aquellos que no somos... Eh, fanáticos de la marca. Vamos a analizar todo esto, vamos a hablar de ello en profundidad y como siempre espero vuestros comentarios. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, ayer tuvo lugar el evento de PlayStation donde, como bien comenté en el canal, hablaron sobre el precio, que fue lo último, y mostraron ciertos juegos. El evento, debo decir, que me estaba gustando bastante y en general no tengo demasiadas pegas al respecto. Dieron el precio al final, bueno, pues 499, 399 la digital, 499 precio que yo ya había predicho y que venía diciéndolo aquí en el canal desde hace meses, así que finalmente parece ser que, que la información que yo tenía y la manera de analizar los precios que hice en este canal pues no estaba muy desencaminada. Hablaron sobre juegos, vimos Final Fantasy XVI, vimos Resident Evil 8, vimos Devil May Cry 5 que viene de nuevo para PlayStation 5. Vimos muchos juegos, pero la mayoría son multiplataforma. Final Fantasy XVI se supone que tendrá una exclusividad en PlayStation de 6 meses antes de salir en PC y de un año antes de salir, de salir en otras consolas, en Xbox. Así que básicamente estamos ante la misma situación que hemos tenido con Final Fantasy VII Remake Que prácticamente en, para marzo o abril de 2021 lo tendremos en Xbox One Así que bueno, yo no creo que estos juegos sean realmente una vende consolas por así decirlo Porque podemos jugarlos luego más tarde en la competencia, van a ser multiplataformas Tengo aquí la lista con los juegos que mostraron, vale, los estuve apuntando a medida que iban saliendo tenemos Final Fantasy XVI, que ponía que es exclusivo, pero luego, como digo, no fue tan exclusivo. Spider-Man Miles Morales. Bueno, ok, viremos un poco de gameplay, pero a mí todo me parecía el Spider-Man de PlayStation 4 mejorado. Quizás a más FPS, pero en la retransmisión de YouTube tampoco lo vi muy claro. Un poquito más de, como dice por ahí, brilli brilli, un poquito más de efectos y demás, pero... A mí me recuerda al Spider-Man, parece un DLC o una continuación, ¿vale? Cosa que no tiene por qué estar mal, porque el juego de Spider-Man me encantó. Luego tuvimos a Harry Potter, otro que también es multiplataforma, que para los fans de las aventuras de, de Hogwarts, de los magos ahí en Hogwarts, pues vais a disfrutarlo mucho. A mi mujer le encanta Harry Potter, así que imagino que a ella le gustará bastante, pero esto también sale en Xbox, Call of Duty Cold War... No sé, no vi nada en Call of Duty que no, que no hubiera visto antes. Imagino que más FPS, mejor calidad gráfica, pero en realidad es lo mismo de siempre. También multiplataforma, ¿vale? Vemos Resident Evil Village, un pequeño tráiler. No mostró nada realmente nuevo. Quizá esas imágenes de los niños corriendo como si fuera un cuento de Tim Burton o algo así. Bueno, ¿vale? Pero este sigue siendo multiplataforma. Después de eso vimos Deathloop, un juego que de verdad... No sé, es de, lo, de los juegos que menos me han llamado la atención en toda la historia que llevo jugando a videojuegos Que son ya prácticamente casi 30 años, ¿no? No me ha llamado la atención absolutamente nada este Y el Book Snacks, es que no sé Bueno, si a vosotros os llama la atención, decidme por qué que os llama la atención de ese juego Pero yo sinceramente no lo veo Luego anunciaron Devil May Cry 5 para la nueva generación Pues vale, ok 
el nuevo juego de, de el, el Aves Odyssey este, ¿no? Oddworld Soulstorm. Vale, ok, los gráficos así como en 3D, pero la jugabilidad 2D, pseudo 3D, eso realmente se puede correr en una PlayStation 4 sin problema, quizá con un poquito menos de, de gráficos, pero no me pareció algo que te venda a la nueva generación. ¿eh? Luego vimos Five Nights at Freddy's, otro juego que bueno, pues vale, ok, yo que sé, mucho brillo en una estatua como de metal, pero ya está, tampoco vi nada realmente interesante. Luego vimos Demon Souls, que eso sí me llamó la atención, me parece que es un juego muy interesante, me recordaba cuando jugué al original, así que este juego sí va a ser un vende consolas para aquellos que sean amantes del género Souls, ¿vale? Sí, ok, de acuerdo. Luego anunciaron en PlayStation Plus Collection, yo lo dije desde el principio, dije que, que PlayStation tenía que anunciar algo parecido al Game Pass. Se ha quedado en un quiero y no puedo, pero bueno, te han anunciado que creo que son 12 juegos de PlayStation 4, van a ser, dis van a ser vas a tener disponibles 12 juegos de PlayStation 4 para jugar en PlayStation 5. Juegos definitorios de la generación, Uncharted, Batman Arkham, eh, Persona 5, bueno, ok, Days Gone, vale, de acuerdo, pero todos los juegos esos ya los tengo yo, eh, o sea que los que venimos de PlayStation 4, la mayoría ya tenemos esos juegos y los hemos jugado. Así que imagino que para jugadores nuevos pues está bien, pero no dejan de ser juegos de PlayStation 4, ¿vale? Que vamos a jugar en PlayStation 5, tampoco han dicho si habrá mejoras en FPS, en resolución, lo que sea, gráficos, no sabemos nada, parece ser que no. Y luego, bueno, el teaser de God of War Ragnarok, que solamente fue un teaser, el logo God of War Ragnarok, y ya está. Y eso sí me hizo a mí levantarme del sitio y decir, madre mía, esto me lo esperaba, Llevaba ya meses diciéndolo aquí en el canal y se cumplió mis previsiones, se cumplieron todas mis previsiones, mis predicciones. Y muy bien, eso sí me llamó la atención, aunque digo, fue el logo God of War Ragnarok y punto, no, no vimos nada más. Y bueno, luego dieron los precios, 400 euros la digital, 500 euros la con CD. Bueno, ok, son los precios que yo esperaba. Claro, la gente dice... Pero es que PlayStation 5 con CD a 500 euros es muy cara comparada con Xbox Series X. Yo no sé si será cara o no, ¿vale? Esto ya depende de cada uno. Pero es que la Series X es muy barata. Ahí está la diferencia. Y claro, yo dije desde el principio que no podían poner la PlayStation a más de 499. Porque al bajar Xbox el precio, Sony no se puede permitir tener un precio más alto que la competencia. Ahora... Aquí hay varias cosas que analizar. Como yo he dicho siempre, la consola sin CD no tiene sentido. No tiene sentido sobre todo porque ahora hemos visto al final... Y aquí está el verdadero problema de la, de la conferencia. El problema de la conferencia o del evento es que no dijeron nada sobre la refrigeración. No dijeron nada sobre la retrocompatibilidad. No explicaron cómo funciona la consola por dentro. No explicaron qué pasa con esto del PlayStation Plus Collection. Todas estas cosas nos las... Bueno, todas estas cosas no. Algunas cosas más, alguna información más, nos la han dado después a través de Twitter. Claro, no te la iban a dar durante la presentación para que te lleves el chasco, ¿no? Querían que la gente quedara emocionada y que luego no buscara más información. Pero es que buscamos más información, señores. Los juegos salen a 80 euros. Esto no te lo iban a decir en el evento, lo dijeron después en el blog de PlayStation, los juegos a 80 euros. Miles Morales a 60 euros. Lo mismo que pagué, o incluso más, porque creo que pagué 55 o 50, por el Spider-Man normal siendo, siendo, bueno, más corto, porque ya lo han dicho. Y además, bueno, la versión Ultimate, que incluye el Spider-Man normal y el Miles Morales por 80 euros. Bueno, pues, señores... Que sí, que te ponen la PlayStation Digital a 400 euros. O oh, me ahorro el CD, me ahorro 100 euros. Pero te están poniendo los juegos 20 euros más caros. O sea, con cuatro juegos que te compres, ya te han sacado el dinero. Quiero decir, que lo que no estás pagando en la consola lo vas a estar pagando por otro lado, ¿no? Y esto para mí fue el verdadero jarro de agua fría. Yo terminé la, 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 la conferencia diciendo, bueno, pues no ha estado mal. Pero sin embargo... Cuando estuvimos en el directo analizándolo y vosotros mismos me estuvisteis comentando Oye, que han salido los precios, ¿qué tal? Y lo vimos, lo vimos en directo. Tenéis la reacción mía y del comisario Lurkan en directo. Brutal, yo me quedé loco cuando vi 80 euros. ¿Qué pasa? ¿Ahora los juegos van a salir a 80 euros? Otro motivo para no pasar al formato digital. Que ya digo, yo no tengo nada en contra del formato digital, pero es que en el formato digital te van a clavar los 80 euros. 
Y luego, en formato físico, pues bueno, pues la puedes comprar de segunda mano. En Amazon muchas veces está la cosa, los lanzamientos más baratos. Hay tiendas que ponen los precios un poquito más baratos, quitándose ese margen. Quizás se quitan 5, 6, 8, 10 euros para que más gente los compre allí. Y te vas a negar eso si tiras por la consola digital, ¿vale? Se abrieron las reservas y parece que la gente se ha vuelto loca. Quizá la gente no sea demasiado crítica o, o estén deseando comprar la PlayStation 5. Pero yo he visto muchas críticas por Twitter en los comentarios de las páginas web especializadas en YouTube. Todo el mundo como loco criticando estos precios, señores. A mí me parece una exageración. Y como digo, la clave la tenemos nosotros. Cuando no compren los juegos a 80 euros y nos esperemos a que bajen, pues entonces PlayStation se dará cuenta. Ahora, si todo el mundo paga los 80 euros, pues no hacemos nada, ¿no? En fin, a mí esto me pareció un jarro de agua fría. Ahora, aquí hay dos cosas que yo quiero comentar. Hay dos cosas que yo quiero comentar aquí porque es que esto es importante, señores. Vamos a ser coherentes. Ya sabéis que yo intento ser lo más coherente posible, intento ser crítico con las compañías, con los medios de comunicación y todo. Al principio, bueno, hace más de dos semanas... Ah, se decía que Xbox iba a sacar juegos intergeneracionales, que los juegos nuevos iban a salir también en Xbox One. La gente se llevó, se llevó las manos a la cabeza pensando que eso iba a destrozar los juegos nuevos, que cómo iban a ser intergeneracionales. Sony dijo que ellos creían en las generaciones y que querían que hubiera un salto generacional que justificara comprar la nueva máquina. Bien, le cayó muchísima mierda, muchísima... Muchísimos insultos, muchísimo odio a Xbox por querer que los jugadores de Xbox One no se quedaran atrás y sacar juegos como Halo Infinite en Xbox One. Pues ayer, señores, PlayStation, después de la conferencia, anuncia que Spider-Man, Miles Morales y Horizon Forbidden West, Horizon 2, bueno, además de Sackboy's Adventure, pero ese juego me da un poco igual, estos tres juegos van a estar disponibles para PlayStation 4. Juegos que no se podían desarrollar en PlayStation 4 porque no tenía el SSD mágico de PlayStation 4. Porque PlayStation 4 no tiene la, la, necesar, la potencia necesaria. Que eso es otra, eso lo dijo el productor o uno de los desarrolladores del juego de AVE, el Odd World Soulstorm. Que dice, esto ha sido posible gracias a la potencia de PlayStation 5. Señores, me estáis mostrando un juego que parece PlayStation 4. ¿Vale? ¿De verdad eso no es posible correrlo en PlayStation 4? Red Dead Redemption 2 sí se puede correr en PlayStation... Eso suena muy mal. Red Dead Redemption 2 puede correr en PlayStation 4 y este juego no puede correr en PlayStation 4. Horizon 2, Horizon Forbidden West, puede correr en PlayStation 4 y el juego este de AVE no puede correr en PlayStation 4. Porque aquí nos quejamos mucho de, de la política comunicativa de comunicación de Xbox. Yo he sido el primero, me he quejado mucho. Pero es que la de Sony está siendo lamentable. Es que esto está siendo lamentable. Es que eh, yo estaba pensando en comprar una PlayStation 5 solamente para jugar a Horizon Forbidden West cuando saliera. Yo estaba pensando, digo, mira, juego a Horizon Forbidden West, juego al Miles Morales, que es lo único que me llama la atención por ahora, todo lo demás en mi Xbox, y vale. Pues, señores, con el evento de ayer me habéis dicho que puedo comprar esos juegos directamente en PlayStation 4. Que imagino que el Horizon 2 no saldrá a 80 euros en PlayStation 4. Y además te dan la versión de PlayStation 5, gratuita. Así que no tiene sentido, desde mi punto de vista, comprar el Miles Morales de PlayStation 5. Lo compras de PlayStation 4, lo metes y vas a recibir la versión de PlayStation 5, ¿no? Pregunto, pregunto. Luego, sale Xbox Series S. La gente se lleva las manos a la cabeza, hay unos cuantos desarrolladores con comentarios desafortunados diciendo que Xbox Series S va a lastrar toda la generación. ¿Qué va a lastrar Xbox Series S? Que los juegos van a ser muy malos porque hay que desarrollarlos también para la Xbox Series S. Voy a traer un vídeo sobre por qué Xbox Series S no va a lastrar los juegos, por qué van a seguir siendo jugables a... 120 FPS a 60, 60 o 120 FPS y van a funcionar perfectamente, solo que no va a 4K. Y ahí está la diferencia de Teraflops. Tengo un vídeo que estoy preparando con toda la información, todos los datos, explicando cómo funciona lo que es el concepto de la escalabilidad de los juegos, que tú puedes, por ejemplo, activar o desactivar el Ray Tracing, que el Miles Morales tiene Ray Tracing en los charcos, ¿vale? Pero si se lo quitas, te ahorras una cantidad de recursos brutal. Entonces, eh... Lo que no se puede escalar son cosas como la inteligencia artificial, el gameplay y demás. Pero gráficamente, 
gráficamente cualquier juego prácticamente se puede escalar a una consola anterior. Ahora, como comento, cosas como la inteligencia artificial, el gameplay, ciertas cosas, eso no se puede escalar porque te hace falta una arquitectura concreta y una potencia concreta, pero gráficos, puedes bajarle la resolución, puedes quitarle sombras, le quitas shaders, texturas de menor resolución, en fin, que vaya a 30 FPS en vez de 120 y lo puedes correr en la generación anterior, ¿vale? Esto lo hemos visto en PC desde siempre. Pues bien, Xbox Series S va a lastrar, esa consola no debería existir, porque ahora los juegos de Xbox de nueva generación van a correr mal. Pues Sony te los va a sacar en PlayStation 4. No en una consola de nueva generación de menores prestaciones que la consola potente, sino en una consola que tiene 13, que salió en 2013 y que tiene 7 años. Una consola que ya cuando salió estaba desfasada, tanto Xbox One como PlayStation 4 salieron desfasadas respecto al PC. Y ahora Horizon Forbidden West sí lo podemos jugar. Spider-Man sí se puede jugar. Spider-Man Miles Morales. Eso no lastra a la generación. Ahora los juegos de Xbox sí. Seamos un poco coherentes, señores. Seamos un poco coherentes. Y esto es bueno. Esto es bueno para nosotros. Porque yo ahora me puedo comprar el Horizon Forbidden West, me puedo comprar el Spider-Man el día que salga y lo juego en mi PlayStation 4 y me ahorro gastarme los 500 eurazos que vale la PlayStation 5. Así que, señores, para mí el evento de ayer, ya digo, en cuanto, a, en cuanto a juegos, me estaba mostrando un montón de juegos que voy a poder jugar en Xbox Series X. Prácticamente todo. Y lo que no voy a poder jugar en Series X, lo voy a poder jugar en PlayStation 4. Menos Demon's Souls. Pero como Demon's Souls no es uno de mis juegos favoritos y tampoco me llama tanta la atención, pues pagar 580 euros para jugar a ese juego, pues la verdad que tampoco... Lo deseo con tanta ansia. Que luego no se sabe si saldrá en PC. Que a lo mejor sale incluso en PC. Y si sale en PC, pues te ahorras la consola, ¿no? Y ahora que la mayoría de estos juegos van a salir en PC y demás. O muchos de ellos están anunciados para PC. ¿PlayStation sigue teniendo juegos exclusivos? ¿O ahora como salen en PC ya no son exclusivos? ¿Eso cómo va? Porque no veas la que están dando ciertos usuarios con que Xbox no tiene juegos exclusivos porque salen en PC. Si sale el Demon Souls en PC, ¿qué pasa? ¿Ya no es exclusivo de PlayStation? Si sale Horizon en PlayStation 4, ya no es exclusivo de PlayStation 4. ¿No? Perdón, de PlayStation 5. Horizon 2, Horizon Forbidden West, ya no será exclusivo de PlayStation 5. Ni, ni el Miles Morales. ¿Qué pasa? Ahora la prensa va a sacar titulares diciendo PlayStation 5 se queda sin tales exclusivos. Ya veréis cómo no. Ya veréis cómo no, señores. Bueno, en fin... No quiero que quede un vídeo demasiado largo. De esto hay que hablar mucho más, vamos a hablar más veces, pero bueno. En fin, tenemos una consola que es menos potente que la competencia. Te van a permitir que te la puedes comprar para jugar con el PlayStation Plus a juegos que ya hemos jugado en PlayStation 4. Y los juegos que a mí más me interesan de PlayStation 5 salen en PlayStation 4. Pues bien hecho, Sony, señores. Lo siento, pero... Debo decir que antes de la conferencia tenía más ganas de comprar la PlayStation 5 que ahora... Y ahora que sé que lo que me interesa realmente lo voy a poder jugar en PlayStation 4. Así que nada, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Dejadme un comentario con lo que vosotros opináis. Y como digo siempre, si os ha gustado lo que habéis visto, os invito a que os suscribáis. Dejadme un comentario debajo, yo os voy a leer con mucha tranquilidad. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!